爸去接你吗？接。哎，怎么坐火车回去、啊？你刚来北京的时候不是坐了飞机吗？那时候没坐过飞机。那这时候就舍不得花钱了。我本来就没钱呢。我现在用的化妆品还是你们拍广告时候弄坏的。谁呀？喂，荣轩。啊？我发给你了。对啊，我前天发给你的，没有收到退稿啊。我现在都要到火车站了，我要回家。安同意我走的？你现在就要，我怎么给你啊？怎么？这样行不行？我尽快让老二发给你。你现在要我没法给你呀、啊，那你为什么不提前告诉我呢？我没有跟你吵架，是你在跟我吵，好不好？那你说现在怎么办？怎么了？他说没有收到我的稿子，让我现在发给他。现在。有病吧？这都来不及了呀！故意的呗。那这样，我回去，我用你的电脑给他发。没有，他会打回来让我改的。他不会自己改吗？他说他没义务。哎呀，我说，你跟荣轩这关系怎么处的呀？为什么你人缘这么次？我怎么知道我的人缘为什么这么次啊？别瞪眼睛了。你不回家了？不用管我。你抽什么风啊？明知道人家故意的，你还配合他？我不仅要配合他，还好好感谢他呢。哎，程心。这边可以了。听说你要休年假呀？真不好意思，之前没人告诉我。那怎么办呢？那你明天走吧。火车票好买吗？要不然我让琪琪帮你订飞机票。不用了，谢谢。没事儿，真的，有需要告诉我，大家互相帮忙嘛。你看你捅的娄子，大家不也帮你收拾来着？没关系的。哎，不容易啊，终于完事儿了。同志们，没事，我先走了啊。啊，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。哎，没事，我帮你买票。不用了，谢谢。啊，你不休年假了，何苦啊？嗯。过段时间再说吧。为什么呀？刚才人多不方便说吧？就是觉得，不管怎么样，我就这么走了，太不负责任了吧？怎么了？嗨，反正我还挺感谢沈荣轩把我给拽回来的，要不然就彻底输了。哎，我一直不好意思问啊。你们俩这到底是为什么呀？这人跟人之间相互看不顺眼，哪有为什么呀？不过我现在都看我自己不顺眼。哎，不用这样，你说谁没犯过蠢呀？啊，他敢站出来吗
万一真有站出来的呢？那他肯定特别庸俗。<笑>哎，你跟老赖，哎呦，瞧你那八卦劲儿吧！是<笑>，真的，你们俩是不是怎么地了？他今儿送你去车站？哎呀，没否认呢。你烦不烦人？反正我会随时跟进你这个案子的。去去去去，讨厌！我还是想说，非常感谢大家在杂志最艰难的时刻，保持着这么强的行动力。这件事儿呢，我要检讨，却明明不是你的责任。不，作为主编，我难辞其咎。就算有责任，你的责任也非常小。你的错误就是太相信陈心和老安。OK， 这事儿不再提了。这一期老艾又报了新的选题，北京小剧场。诚心还是由你来跟，带上孙颖。我妈，你们啊，还真是需要补上这一课。要知道，像我们这种文艺女中年，那可都是看着小剧场长大的。真的？嗯。诚心，你不休年假正好，杂志要开始做新内容了。好，大家继续努力啊。老汉，你是不是拍小剧场拍了好多年啊？是啊。你回家翻翻，说不定拍着保安的。陈曦，我好想做这个选题，真羡慕你，你的选题永远是最棒的，安真是宠着你。过吗？很好用的。嗯，试试。谢谢。谢谢。送给你吧。不用了，这是你的。哎呀，我有的是。真的不用了。你就拿着吧，别客气了。安，让我跟你好好的学习。安太夸奖我了。你别客气，其实我都看在眼里的。你就是我的榜样。照片。儿。知道这戏吗？不知道。恋爱的犀牛吧？这不是知道吗？嗖的呗，总要做功课啊。我看过四个版本的，一共就四个版本，不这么好看吗？我做资料收集，而且我喜欢话剧。哎，你应该看这戏。为什么？适合你这样的人、啊。我是哪种人？哎，这是你吗？哎，啊，是，还挺帅的嘛。嗯，这个，这都是你拍的小剧场啊？啊。嗯，为什么拍呀？纪念吧，那个时候觉得影像是最直接的纪念，而且小剧场又是新兴事物。嗯，那这些你会卖吗？卖了干嘛呀？我喜欢我才拍的呀。我只是觉得这些现在应该很值钱了吧？嘿，怎么回事啊？你要买啊
。我是说，你看你做那些事儿，又不是为了钱。现在人应该很难理解吧？那，你是怎么理解的呢？我觉得挺好，真挺好。嗯。哎，你昨儿为什么生气呀、啊？嗯，生气那不很正常吗？谁还不生气呀？葛一清还总生气。哦，你是学他的？没有。你就是你，有缺点也是独一无二的。好吧。咱们能不能努力好好相处啊？为什么不能啊？你觉得是我的问题？难道是我的问题啊？啊，好，好，好，好，呃，我的问题，我的问题，我改。那，那就说，我们算是正式开始了，从今天。何必什么事儿都要弄一个分水岭里程碑呢？那当然了，那必须回答是还是不是。你说是就是呗。凭什么？什么叫我说是就是啊？那你跟葛一清彻底断了吗？那他要再回来找你怎么办呢？事情总是要解决的，而且。会圆满解决的。艾崇文，我又没说让你给我发个誓啊，什么说什么承诺什么的，你这么紧张干嘛呀？我只是希望从你嘴里听到那几个字儿。那仨字儿啊，太无缘了吧？我只是希望你能很认真的跟我说，诚心，放心。我跟葛一清彻底断了。那你跟蒋涛断了吗？当然了。去，你少转移话题，回答我的问题。不敢说。嗯，不忍心说。哎呀，我看来你跟葛一清注定了，根本就是。说你说干嘛呀？怎么了什么好呀？不要，不能不要！这这这还能使呢？你瞧，你瞧，这还亮着呢。哎呀，能亮也不能拿，拿我那儿怎么摆呀？你也不想想风格匹配吗？这好好的东西没有理由扔啊！真是，你要舍不得扔就放这儿。哎，你不能这样。因为，这你还留着呢，打我记事儿岂不就没准过？哎哎，这还能使呢？怎么使啊？他一小时慢五分钟，我还记着呢。嚯，你闹了半天，你留着他不是看时间的，这用着练脑子。留着吧，留着吧。哎，这闹钟的岁数比你还大呢。我留着他管他叫姐，闹钟姐。呸！哎呦，我早知道您这样啊，我就不让您收拾了，我还得重来一遍。要不然这样，到你这儿再收拾行了吧？不行，我可不能让你把我那儿弄垃圾堆。
。你说咱这房能租出去吗？不知道。哎，反正咱也不止这挣钱。哎，这房啊，你没感情，我可真有感情。那些租房的人呐，都特别的不爱惜，到时候给你这弄得脏了吧唧的。那就等人拆迁吧，反正早晚得拆。嗯。哎，对了，你们这诚心他们娘俩不是一直想租房吗？你问问他们住不住。也是哈，不过租他们有个问题，那你说租多少钱合适啊？嗯，他们现在租房多少钱呢？就还那价呗，只当人家帮咱们一个忙。帮咱们看房子，你说呢？嗯，行，明儿我问。哎，好。走吧，走吧，来。哎，你别管，你别管，我自己来，一会儿还得来人。哎，哎，慢着。像花儿开在春风里，开在春风里。哎，啊，你觉得相处的还行吗？啊，我觉得挺好，挺好，挺好，挺好。<笑>在那。缺什么东西了吧？这花还没死呢，就让人给扔在这儿了。哎，能养活哎。当然了，多浇点水，两三天就能缓过来。你看，这花还挺好看的。走吧，拿上去吧。等我养活了，送给你。<笑>什么理由啊？野百合也有春天呢。在诡异的笑什么？哎呦，妈，你赶紧睡觉，吓我一跳！气死我妈！快睡了啊，睡吧你。叫的那么凶哎，啊，是，是不是有小偷进来了？不可能
，哎，真的有人，快去看看，啥子？表情啊！你干嘛来了？我想了想，还是离不开你。我要跟你好。你想过没有？我要跟你好吗？为什么不啊？他们说了，没有波折的爱情不是真的爱情。别给自己脸上贴金了，波折不等于折腾，波折是有深度的，折腾甭管怎么折腾都肤浅。肤浅就肤浅，反正我回来了。这儿没你待的地儿，那我就住你心里。行，你来，我走。你好了，别闹了，你都让我折腾折腾，怎么了？你说哪个女的不折腾啊？折腾就等于排毒。再说了，我又没折腾别人，是不是？你排毒别往我这儿排啊，咱俩最好保持距离。哟，还保持距离？保持多久啊？我再给你一小时。没意思啊！你决定在这儿了是吧？对。不许动！还来真的了你？给脸不要脸！你说我折腾，你自己不折腾啊？咱们俩哪次吵架不是我主动找你和好啊？你把话说清楚再走。我说的很清楚，咱俩分手了。都分了八十三回了，新鲜吗？结局不都是一样的吗？这回不一样了，让开。我就说了吧，不能跟爱聪儿好。哎，你们两个好了没有？我为什么自残吗？因为只有这样，你才正眼看我。下回你要再欺负我，我就跳楼给你看。你能不能正常点？我就是爱你，不正常吗？行行行行。我们去工作室吧。好久没聊聊了，是啊，太忙。黄小刚，你是不是对我还有心结啊？有吗？你呀、啊，就甭跟我弄什么面和心不和了。你这不是寒碜我呢吗？你是不是觉得我特没劲？没有，还行，一般。一般没劲。我不是这个意思。大家都觉得我对陈星特别苛刻，其实我不是故意为难他，不让他回家的
，要怪只能怪你。啥意思？关我什么事儿啊？我是故意做给你看的。这怎么能扯到我身上呢？这我要让你知道，虽然陈心顶了我的位子，但主事的人还是我。你现在给老艾一个月多少钱？不过没事儿啊，呃，就算你帮我们的忙。嗯，我和我妈一定会爱护家里的东西的。爱护什么呀？都是破烂。我现在正处在想要搬出去，又不知道搬哪儿的境地。谢谢你。你跟老艾，呃，处不来啊？也不是，葛一清昨天晚上搬回来了。嗨，这俩贫不贫呢？哎，老艾今儿怎么没来啊？不知道啊，他们俩出去了，就没回来。那我也先去工作了。嗯。喂，老艾。不好意思，我今儿过不去了。你跟葛一清怎么回事啊？葛一清把自己弄伤了，我照顾他呢。你的私事我不管，但是你可不能影响我员工的工作啊。我知道了。我爱你。一起吃个饭，急事儿，算是吧。行，好，等你啊。嗯。走就走呗，干嘛砸你家东西呀、啊？他以为人人都是爱崇文妹。你揍他了吗？我哪敢啊！我就说了他两句。嗯，奇了怪了，你说这老爱有什么好的呀？不知道。我还想知道呢。你没跟他表白过吗？重要吗？当然重要了。我太佩服他了，走到哪儿都能给人掀起人生中最高的高潮。到底为什么砸你家呀？他那个人有为什么吗？那倒也是。哎，我还觉得你俩挺合适的呢。这事儿看怎么说了，他呀就是让老二给惯坏了。你要是不顺着他，他就不高兴。可是据我所知，葛一清最擅长的就是吃回头草。那是跟老艾好吧？那万一他要是回来呢？我换锁了，临走的时候我问他来着，我说：“你是希望我留你吗？”哪有我这么贱的房东啊？他觉得面子上下不来台。就走了。你也是让人给撅得没面儿了吧？到底是不是真喜欢他呀？要是真喜欢，哪来那么多自尊心啊？以后再说吧。哎，你怎么着？跟你们公司那小孩好了没有？谁呀？别装！别瞎说！别装了！我觉得那小孩还行。你要是找不到其他合适的，可以跟他。这事儿我通过了。滚一边去！你说你一正常的成年妇女有找对象的需求，这事儿不犯法。得得得得得得
。要不我们俩应群众要求试试？群众是谁啊？你爸妈跟我爸妈。是啊。那他们买票吗？哎，你今儿找我来，不会就为说这事儿吧？真不是。那是。我这儿有一新游戏，得俩人玩。那也太没心没肺了吧！这杯酒一定老香了，头一回你亲手给我倒哈。友情嘛，总得经过一些磨砺。欧耶，必须的必。说吧，我相信是好事儿。来，这杯啊，我先敬你。香，真香。怎么说呢？我知道你在咱们编辑部的实力。鉴于咱俩之前合作的那是相当愉快，我认为这肥水啊，还真是不能留了外人田。我拿到了一个钱很多的客户，所以呢？所以，那个钱已经到了。说呢，我觉得，如果给了杂志社，已经到了让我非常不平衡的地步了。所以呢？所以，我就请你吃饭呀。咱俩得想个什么办法。哦，安这个人呢，当然，是好人，问题谁不是好人呢？但安在经营上真不如我，我觉得我广告这边比他内容那边贡献大得多。那倒是真的。作为咱们杂志来说，能有我这么一个人在做广告，我认为是把广告做到了时尚集团和画蟹集团的高度。你说呢？可不咋地。但品牌价值达到了这个高度吗？没有。外面人一说坚果，十个人里几个知道啊？我们不得不承认，我们还是不行。所以呢？所以，所以我觉得，杂志得他应得的广告就行了。现在我手里这个，不是他应得的。来。我理解，但客户给了钱，得见杂志呀。哎呀，怎么说搬就搬呢？干嘛还要选黄道吉日啊？像咱们这么漂泊的人，就不用讲这一套了。不是，就搞得我思想准备都没有。再说。也没给那个崇文说过呀，跟他媳妇儿说一样啊。哦，你是为了那个大模特回来的是吧？哦，对对对，我们是应该闪一闪，让他们两个好生把自己的事情聊一聊。我是希望能去住住平房。哎呀，那平房有什么好住的呢？那个平房住着连个卫生间都没有。可以体验一下嘛？你要体验，你找一个好一点的房子体验嘛。你让我们忆苦思甜啊！忆苦思甜，一般人还没这机会呢，你知道吗？妈，得珍惜。而且那儿特好，家具什么都有，邻里邻居互相关照，那才是北京吧？我们可以真正的去体验一下什么是真正的北京。哎呀，人家说了，嗯，晚上搬家不好。少说这些封建迷信的话了。真的，那搬家要早上搬，那越搬越亮。哇，麻呢，搬家呀这是。嗯，可是这之前一点征兆都没有啊。老外知道吗？嗯，呃，好像说过吧
，我也忘了。你们两个又好了，和好不是分分钟的事儿。啊，哎，你的腿怎么了？脱了，脱了。你干嘛呀？你这，你自己看。咱们要搬家，不知道吧？嗯、uh, ，这两天太忙了，忘跟你说了。今天晚上我跟妈就搬走了。搬哪儿去？啊,啊，我我们搬到那个安他们家胡同那个房子里面去。安他们妈妈呀，彻底的搬去跟安一块住了，非要让我们去帮他看房子，人可好了。真是特别好，我谢谢你们啊。其实我也觉得我们两个当着你面吵架，挺臊的哈。哎，春晚，搬回来还住这间？我也搬。你怎么还闹啊？你也住胡同啊？三缺一，你凑什么热闹啊？我去棚里住。你那棚里弄那什么什么装置味儿忒大了，没法住人。哎，他们不是要搬走了吗？你间我间还不行吗？怎么那么没有？妈好了吗？哎。多的地板，你是怎么处理的？烧了。你干嘛呢？我不能在这儿住了，这简直就是陪床啊！陪什么床？精神病院陪床。嘱咐我了啊，有什么事儿尽管找我。嗯，那胡同口有个早点铺，什么包子呀、油条、豆脑什么都有啊。谢谢。大爷，菜放哪儿啊？小东子，就搁先搁这，先搁这。来来来来，我给你们介绍介绍。啊。哎，小东子，咱们这是片儿景，有有有什么事儿就找他。你好。哟，小李子。您早。咱们成街坊了，哎，那个，咱们这片警，小东子啊，有什么事儿找他，哎，来，这是便民卡，有什么事儿您打这个电话，我二十四小时开机。谢谢你，应该的，你们证件带齐了吗？登过记吗？呃，回头抽个时间去派出所做个登记吧。哦，哎，行。那个有什么事儿尽管找我。哎哎，我我我我就就住这屋，啊，谢谢谢谢，哎，好好好好，谢谢你啊。东哥，来帮我把菜拿出来。我喜欢这糟地儿，你在屋里休息嘛，哈。嗯。妈，我和你一起去。行，哎妈。
，哎，你不要说，哎，这个地方还多安逸的，噶，又接地气。故乡。这座城市的静美，会留下心脏。昨夜的酒醉现场，像是个沙场。大家高呼再干一杯，像是集体殉葬。酒醒了梦，微醒，头昏脑胀。埋头在人群之中，我身在何处？要去向何方？还能到哪儿去呢？除了上班的地方，这城市是我的吗？而我又是谁的呢？是被自己骗了吗？还是圆不了当初说的谎。如果这儿不是我的城，我的青春它去哪儿啊？没有留不下的城市，没有回不去的故乡。